claramente el comportamiento del dólar está reflejando un ajuste de la devaluación en Colombia para ubicarse en los promedios de los otros países en América Latina. Ha habido una participación activa de offshore en la compra de dólares y corresponde a lo que ya había mencionado en varias oportunidades, recomposición de portafolios. Hoy el sistema financiero tiene una gran liquidez y ante dificultades en el entorno externo que generan mayores expectativas de devaluación, pues obviamente eh, la opción de tener portafolios como inversión en dólares surge muy atractivo. En la actual coyuntura para muchos sectores significa un hecho positivo, por ejemplo, sectores como flores, café, banano, textiles que son muy intensivos en mano de obra, este ajuste cambiario les genera efectos favorables, positivos. Eh, tendremos que estar muy atentos para evitar que esta mayor devaluación en un momento dado pueda afectar la meta de inflación que nos hemos propuesto para este año. ¿Por el momento el gobierno va a dejar flotar el dólar solamente a utilizarlo del banco? Sí, por el momento no, no ha habido ninguna decisión en ese sentido. De todos modos, el gobierno tiene una posición sólida en materia de caja, por ejemplo, en dólares, eh, que obviamente, eh, de acuerdo a sus necesidades, tendrá que ir eh, monetizando a lo largo del tiempo. Pero por el momento la decisión de política es que la moneda sigue flotando como ha sido el denominador de los últimos meses y hay que seguir chequeando lo que ocurre día a día para estar seguros de que esa evaluación no corresponde a deterioro en los fundamentales externos de la economía colombiana.